Jakiś czas temu kupiliśmy kajak, no i dzisiaj będziemy go testować. Zobaczymy, czy uda nam się przedostać przez jezioro Loch Lomond na tamtą wyspę, którą widać za mną. Patryk już go prawie nadmuchał, tylko trochę się obawiam, że się tam we dwójkę nie zmieścimy. Jakiś taki wąziutki ten kajaczek. Cześć, tu Patryk i Milena, wiecznie wolni. No to płyniemy. Zmieściliśmy się, wzięliśmy ze sobą dwa plecaki, co uważam, że jest stanowczo za dużo. Następnym razem musimy e, zredukować liczbę naszych rzeczy, bo mamy tutaj w ogóle tak, wypłynęliśmy, mamy drona, mamy tu kamerkę, mamy aparat i nie mamy żadnej torby e, wodoodpornej. Dlatego mam nadzieję, że się nie utopimy tutaj z tym całym sprzętem. Właśnie zaczyna deszczyk padać, ale niebo nie jest wcale jakieś mocno zachmurzone, także pewnie jak tylko chwila i zaraz będzie znowu słoneczko świeciło. Milena, wiesz, że mamy dwa wiosła? Ha? Tak. W Szkocji mieszkamy już kilka lat, ale tak blisko krów szkockich to jeszcze nie byłam. Naprawdę mega. Musieliśmy przepłynąć Loch Lomond i dotrzeć na bezludną wyspę, żeby zobaczyć szkockie krowy z bliska. Ostatnio trafiłem na taką ciekawostkę, że kolumbijski baron narkotykowy Pablo Escobar upodobał sobie szkockie krowy i kilka z nich można było znaleźć w jego posiadłości. Milena mówi, że wcale mu się nie dziwi, bo sama wzięłaby jedną do swojego ogródka. Ostatnio w Lidlu wynaleźliśmy takie cukierki. Produkt szkocki, więc wypadałoby spróbować jak smakują. Nie wiem czy trafiłem, ale wydaje mi się, że smakują jak Einbru. Ale są całkiem dobre. Co jesteś już w Majtaj? Zaszło. Czyli <śmiech> jakiś szeryf? No, obszary. Kopa! Mile na źle wiosło trzymasz. Ta góra, którą widać, to jest Ben Lomond. O, proszę, jak pięknie się prezentuje. My już uciekamy, pomału kończymy dzisiejszy dzień. Lecimy do domku, a Wy pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach i komentarzach. Trzymajcie się. Cześć!